ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం ఒక ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ గురించి మాట్లాడుకుందాం ఇది జనరల్గా మన అందరికి సంబంధించింది ఇప్పుడు మనం వాడుతున్న మొబైల్స్లో ఐదు వేల నుంచి లక్ష రూపాయల మొబైల్స్ అనేవి ఉన్నాయి దాంట్లో ఎక్కువగా ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్స్ ఉంటాయి చాలా చాలా తక్కువగా ఐఓఎస్ మొబైల్స్ అనేవి ఉంటాయి కానీ ఒక అనాలిసిస్ ప్రకారం టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో మనం వాడుతున్న మొబైల్స్లో కేవలం వన్ పర్సెంట్ ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్స్కి మాత్రమే గూగుల్ లేటెస్ట్గా రిలీజ్ చేసిన ఆండ్రాయిడ్ ఎయిట్ పాయింట్ జీరో ఓరియో కానీ ఎయిట్ పాయింట్ వన్ ఓరియో కానీ రన్ అవుతుంది తొంభై తొమ్మిది పర్సెంట్ మాత్రం ఎప్పుడో పురాతనమైన ఆండ్రాయిడ్ అప్డేట్స్ అనేవి రన్ అవుతుంది అదే మనం యాపిల్ డివైస్లో వెళ్తే దగ్గర దగ్గర ఎయిటీ టూ పర్సెంట్ లేటెస్ట్ ఐఓఎస్ లెవెన్ రన్ అవుతుంది అదే ఎయిటీన్ పర్సెంట్ మాత్రం మనకి ఓల్డర్ వర్షన్ అనేది రన్ అవుతుంది ఇదంతా కంపెనీలు చేస్తున్న మాయ లేకపోతే మనల్ని ఏమైనా మోసం చేస్తున్నారా లేదంటే గూగుల్ అప్పటికి రిలీజ్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా మన కంపెనీలు అనేది మనకి అప్డేట్స్ ఇవ్వకుండా ఆపుతున్నాయా లేదంటే ఇంకేదైనా టెక్నికల్ రీజన్స్ ఉన్నాయా అనేది ఈ వీడియోలో మీకు క్లియర్ చేయడానికి అయితే ట్రై చేస్తాను యాక్చువల్గా ఈ వీడియో నేను ఎప్పుడో టూ మంత్స్ బ్యాకే రికార్డ్ చేశాను కాకపోతే అప్పుడు నాకున్న సబ్స్క్రైబర్స్ తక్కువ సో నేను ఈ వీడియో చేస్తే ఖచ్చితంగా ఎక్కువ మందికి రీచ్ అవ్వాలన్న ఉద్దేశంతో మళ్ళీ దీన్ని నేను రీషూట్ చేస్తున్నాను ఇక ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్స్కి అప్డేట్స్ ఎందుకు ఎక్కువగా రావట్లేదు అన్ని చైనీస్ కంపెనీలు మనల్ని ఏమైనా మోసం చేస్తున్నాయా లేదంటే కొన్ని పాపులర్ కంపెనీలు కూడా మనకి అప్డేట్స్ ఇవ్వకుండా ఆపుతున్నాయా అసలు ప్రాజెక్టు ట్రెబుల్ అంటే ఏంటి అన్నీ ఇవాళ మీకు క్లియర్ చేయడానికి అయితే ట్రై చేస్తాను సో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు టెక్ ఫ్యాక్ట్ నేను మీ రఫీ ఫ్రెండ్స్ ఇక ఆన్లైన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ గురించి సింపుల్గా అర్థమయ్యే లాంగ్వేజ్లో మనం అర్థం చేసుకోవాలంటే బేసిక్గా మనకి రెండు విషయాలు తెలియాలి అందులో ఫస్ట్ ది బిర్యానీ రెండోది కేక్ వీడియో ఆర్డర్ బాబు వీడికి ఆన్లైన్ అప్డేట్స్ గురించి చెప్తాను ఎందుకు కంపెనీలు మోసం చేస్తాయి అన్న టైటిల్ పెట్టి ఏదో బిర్యానీ గురించి కేక్ గురించి చెప్తాను అనుకోకండి ఇక్కడ మనకి సింపుల్గా అర్థమయ్యే లాంగ్వేజ్లో చెప్పడం కోసం ఈ రెండింటితో నేను కంపేర్ చేస్తున్నాను అసలు గూగుల్ అనేది ఆండ్రాయిడ్ని రిలీజ్ చేస్తుంది సో దాన్ని నేను ఫస్ట్ బిర్యానీతో కంపేర్ చేస్తాను మనకి ఎప్పుడైతే గూగుల్ ఆండ్రాయిడ్ అప్డేట్ని రిలీజ్ చేస్తుందో అది మార్చ్ మెల కావచ్చు నో గాడ్ కావచ్చు ఓరియో కావచ్చు పీ కావచ్చు ఏదైనా ఒకటి మనకి రా ప్రొడక్ట్ అనేది రిలీజ్ చేస్తుంది దాన్ని మనం రైస్తో కంపేర్ చేద్దాం ఆ తర్వాత ఒక కంపెనీ ఉందనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శాంసంగ్ కంపెనీ ఉంది శాంసంగ్ ఒక మొబైల్ని తయారు చేయాలనుకుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్ నైన్ ఇప్పుడు ఎస్ నైన్ అయిన మొబైల్ని తయారు చేయడం కోసం శాంసంగ్ ఒక బ్లూ ప్రింట్ అనేది తయారు చేస్తుంది ఈ బ్లూ ప్రింట్ కేవలం శాంసంగ్ కంపెనీ మాత్రమే డిజైన్ చేస్తుంది మిగతా హార్డ్వేర్ కాంపోనెంట్స్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి నుంచో తెచ్చుకోవాల్సిందే ఇప్పుడు శాంసంగ్ ఓన్లీ సూపర్ అమోల్ డిస్ప్లే తయారు చేస్తుంది అలాగే కెమెరాలు తయారు చేస్తుంది కాబట్టి అవి రెండు వాళ్ళ దగ్గర ఉంటాయి మిగతా కాంపోనెంట్స్ కావాలి కదా మనకు ఒకసారి ఫోన్ ఇప్పితే దాంట్లో రకరకాల కాంపోనెంట్స్ అనేవి ఉంటాయి అవన్నీ కూడా వేరే వేరే వెండర్స్ దగ్గర నుంచి వీళ్ళు తెచ్చుకుంటారు సో మళ్ళీ ఇప్పుడు హార్డ్వేర్స్ అన్ని వేరే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కొంటారు అంటే ఏంటి కెమెరాలు కానీ ఆంటెనాస్ కానీ లేదంటే ఇంకేదైనా మాడ్యూల్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా రకరకాల కంపెనీ నుంచి తయారు చేస్తారు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వీళ్ళు కొంటారు సో ఇప్పుడు ఆ కాంపోనెంట్స్ అన్ని కొని ఈ మనం అనుకున్న డిజైన్లో పెట్టాలంటే ఈ హార్డ్వేర్కి వాడు అనుకున్న సాఫ్ట్వేర్కి లింక్ అవ్వాలి సో ఈ హార్డ్వేర్ దాంట్లో రన్ అవ్వాలంటే దానికి ఒక డ్రైవర్ అనేది కావాలి సో ఇవన్నీ మనకి బిర్యానీలో మసాలా ప్రొడక్ట్స్ ఉంటాయి కదా వాటితో కంపేర్ చేసుకుందాం రకరకాల మసాలాలు కలిపితేనే కదా మనకు టేస్ట్ అనేది వస్తుంది సో ఈ మసాలాలన్నీ వేరే వేరే కంపెనీలు తయారు చేస్తాయి అన్నట్టు సో ఇవన్నీ మళ్ళీ తీసుకొచ్చి దాంట్లో మనకి కలపాలి సో అప్పుడు గూగుల్ మనకి అప్డేట్ రిలీజ్ చేసినప్పుడు ఆ ప్రొడక్ట్ని దాంట్లో వేయాలనుకున్నప్పుడు వీళ్ళు ఏదైతే హార్డ్వేర్లు కొన్నారో ఈ హార్డ్వేర్లు ఈ సాఫ్ట్వేర్తో మ్యాచ్ అవ్వడం కోసం ఆ లింకింగ్ అనేది చేయాలి దీన్ని జనరల్గా హెచ్ఏఎల్ అంటారు అంటే హార్డ్వేర్ అబ్స్ట్రాక్టర్ లేయర్స్ అంటారు ఇవన్నీ ఆండ్రాయిడ్ లేయర్ మీద వీళ్ళు పోస్తారు మనం ఫస్ట్ రైస్ వచ్చేసిన తర్వాత ఈ మసాలా లేయర్స్ పూసినట్టు వీళ్ళంతా కూడా దీని మీద వీళ్ళు సెట్ చేస్తారు సో ఈ హెచ్ఏఎల్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే ఈ హార్డ్వేర్ కాంపోనెంట్స్ నుంచి ఆండ్రాయిడ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్తో లింక్ అయ్యేలాగా చేస్తుంది సో అప్పుడే ఇవి ప్రాపర్గా వర్క్ చేస్తాయి ఇక మనకి ఫైనల్గా శాంసంగ్ కంపెనీ ఏమనుకుంటుంది లేదు వీళ్ళు గూగుల్ వాళ్ళు ఇచ్చిన ఆండ్రాయిడ్ అనేది నాకు చూడటానికి అంత ఇంట్రెస్టింగ్గా లేదు గుడ్ లుకింగ్తో లేదు నాకు ఇష్టమైన ఫ్లేవర్ వేసుకుంటా అని చెప్పి వీళ్ళు దానికి కొంచెం మోడిఫై చేస్తూ ఉంటారు దాన్ని మనం చికెన్తో కంపేర్ చేద్దాం సో ఈ చికెన్ వేస్తేనే కదా ఫైనల్గా టేస్ట్ అనేది వచ్చేది సో ఫైనల్గా ఏమవుతుందంటే వీళ్ళు ఒక కస్టమ్ స్కిన్ అనేది తయారు చేస్తారు ఇప్
ఇది ఆండ్ ఆండ్ నౌ గాట్ ముందు వరకు ఉన్న ఒక పరిస్థితి సో అప్పుడేంటి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శాంసంగ్ కంపెనీ అనేది ఆండ్ ఆండ్ నౌ గట్ మీద ఒక ఫోన్ని తయారు చేసి జనానికి అమ్మేసింది ఆ తర్వాత కొన్నాళ్ళ తర్వాత వితిన్ వన్ ఇయర్లో ఆండ్ ఆండ్ అనేది ఎయిట్ పాయింట్ జీరో ఓరి అనేది రిలీజ్ చేసింది గూగుల్ సో అప్పుడు ఏం చేయాలి మళ్ళీ వీళ్ళు శాంసంగ్ వాళ్ళు దీనికి అప్డేట్ చేయాలంటే ఎవరి మీద డిపెండ్ అవ్వాలి ఖచ్చితంగా అక్కడ ఎవరైతే హార్డ్వేర్ కాంపొనెంట్స్ కొన్నారో వాళ్ళందరి మీద కూడా డిపెండ్ అవ్వాలి ఎందుకంటే ఇప్పుడు వీళ్ళు ఇచ్చిన ఆండ్ ఆయిడ్కి వాళ్ళు ఉన్న డ్రైవర్లు సపోర్ట్ చేస్తే అంటే కెమెరా డ్రైవర్ కానీ లేదంటే ఆడియో డ్రైవర్స్ కానీ లేదంటే చిప్ సెట్ డ్రైవర్ కానీ లేదంటే బోర్డ్ డ్రైవర్ కానీ ఇలాంటి డ్రైవర్స్ అని కూడా సపోర్ట్ చేస్తే చెక్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు ఒకవేళ సపోర్ట్ చేయకపోతే లేటెస్ట్ డ్రైవర్ కోసం మళ్ళీ ఎవరి దగ్గర అయితే కొన్నారో వాళ్ళని ఆశ్రయించాల్సిందే సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు జనరల్ కంపెనీలు వీళ్ళందరికీ మళ్ళీ మనం అడగాలి వాళ్ళ నుంచి తెచ్చుకోవాలి లేదంటే వాళ్ళకి డబ్బులు పే చేయాలి ఇదంతా తలనొప్పి ఎందుకు అని అక్కడితోనే దాన్ని క్లోజ్ చేస్తారు దానివల్ల మనకి ఫోన్స్కి అప్డేట్స్ అనేవి రావట్లేదు ఇది జనరల్గా జరిగిన ప్రాసెస్ ఇక చైనీస్ కంపెనీలు అనేవి మనకి అడుగడుగున పుట్టగొడుగుల్లాగా ఉన్నాయి కాబట్టి వీళ్ళందరూ కూడా ఆ డ్రైవర్ల మీద డిపెండ్ అవ్వాల్సిందే వాళ్ళని అడగాల్సిందే వాళ్ళ నుంచి తెచ్చుకోవాల్సిందే ఒకవేళ వాళ్ళు డబ్బులు పే చేయమంటే వీళ్ళు పే చేయాల్సిందే సో జనరల్గా ఏం చేస్తారు వీళ్ళు చైనీస్ కంపెనీ వాళ్ళు ఇదంతా ఎందుకు అని చెప్పి ఏదైతే లేటెస్ట్గా వాళ్ళు అమ్మేసారో ఆ దాంతోనే వదిలేస్తే తప్ప వాళ్ళకైతే నెక్స్ట్ అప్డేట్స్ కోసం అయితే వెయిట్ చేయరు ఇదంతా చేయాలంటే ఖచ్చితంగా వాళ్ళు వాళ్ళని అడగాలి డ్రైవర్స్ తెచ్చుకోవాలి మళ్ళీ దాన్ని అంతా మళ్ళీ ఆ లేయర్స్ మళ్ళీ యాసిడ్గా సెట్ చేయాలి సో ఇదంతా కొంచెం కష్టం ఎందుకంటే మనం ఒకసారి బిర్యానీ అంతా వండేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఆ రైస్ ఎక్కడ ఉందో వైట్ రైస్ అని ఎత్తుకోవడం అనేది కొంచెం కష్టం సో మళ్ళీ అక్కడ తీసుకెళ్లి వైట్ రైస్ని సపరేట్ చేయడం మసాలా సపరేట్ చేయడం చికెన్ సపరేట్ చేయడం అనేది చాలా కష్టం ఎందుకంటే ఇప్పుడు మసాలా అనేది మనం డ్రైవర్స్ అనుకున్నాం కదా ఒక్కొక్క మసాలాని మళ్ళీ ఎత్తికి వాడి దగ్గరికి వీడు సెట్ అవుతాడా లేదా చెక్ చేసి ఇవన్నీ చేయడం అనేది కొంచెం రిస్క్ ప్రాసెస్ అందుకే చైనీస్ కంపెనీలు కానీ లేదంటే కొన్ని పాపులర్ కంపెనీస్ అయినా సరే అప్డేట్స్ ఇవ్వడంలో మాత్రం వెనక అడుగు వేస్తాయి సో ఇక ఇదంతా ఆన్ డాడ్ నో గాడ్కు ముందు వరకు జరిగిన ఒక పని ఆ తర్వాత గూగుల్ అనేది ఒక సీరియస్ గా ఒక టాపిక్ మీద అయితే వాళ్ళు ఒక ముందడి వేశారు అదే ప్రాజెక్ట్ ట్రిబుల్ ఈ ప్రాజెక్ట్ ట్రిబుల్ అనేది ఆండ్రాయిడ్ ఎయిట్ పాయింట్ జీరో తర్వాత వీళ్ళైతే ఇంప్లిమెంట్ చేద్దామని అనుకున్నారు ఇదంతా ఏంటంటే ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఈ ప్రాజెక్ట్ ట్రిబుల్ తర్వాత ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది అనే దాన్ని మనం ఒక కేక్ తో డిజైన్ చేద్దాం సో ఇక కేక్ లో బ్రెడ్ అనే దాన్ని మనం హార్డ్వేర్ లెవెల్ అలాగే వీళ్ళకి సంబంధించిన కస్టమ్ స్కిన్ అనుకుందాం సో ఈ హార్డ్వేర్ లెవెల్ కస్టమ్ స్కిన్ అనేది ఫిక్స్డ్ గా ఉంటుంది ఇక ఆండ్రాయిడ్ అప్డేట్స్ అనేవి పైన పూసే క్రీమ్ లాంటిది అన్నట్టు సో ఎప్పుడైతే ఆండ్రాయిడ్ ఎయిట్ పాయింట్ జీరో రిలీజ్ చేస్తుందో మనం పైన ఉన్న క్రీమ్ తీసేసి వేరే క్రీమ్ వేసుకోవడమే ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఆండ్రాయిడ్ పీ వచ్చింది అనుకోండి పైన ఉన్న క్రీమ్ ని క్లీన్ చేసి మళ్ళీ నెక్స్ట్ క్రీమ్ వేసుకోవడమే ఇది సింపుల్ ప్రాసెస్ ఇప్పుడు దీనివల్ల ఏం జరిగిందంటే ఏదైతే హార్డ్వేర్ ఆబ్స్టాక్టర్ లెవెల్ హెచ్ చేయాలి ఉందో దానికి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మధ్యలో బ్యారేడ్ అనేది ఉండదు ఇప్పుడు ఎవరు వాళ్ళదే సపరేట్ గా ఉంటుంది అంటే ఏదైతే వెండర్స్ ఉంటారు అంటే ఓఈఎంస్ అంటారు ఓఈఎం అంటే ఒరిజినల్ ఈక్విప్మెంట్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ ఈ ఓఈఎం ఏం చేస్తుంది అంటే ఒక హార్డ్వేర్ కాంపోనెంట్ ని అలాగే వాళ్ళ కస్టమ్ స్కిన్ ని ఫిక్స్ చేసి ఉంచుతాయి అంటే ఏంటి వీళ్ళు ఎప్పుడైతే ఆండ్రాయిడ్ అప్డేట్స్ వస్తాయో అప్పుడు వీళ్ళు ఏమి మాడిఫై చేయాల్సిన అవసరం లేదు జస్ట్ దాని మీద స్కిన్ అప్లై చేస్తే సరిపోద్ది సో అప్పుడు ఏమవుతుంది ఎన్ని ఆండ్రాయిడ్ అప్డేట్స్ వచ్చినా కానీ ఖచ్చితంగా మనకి నెక్స్ట్ లెవెల్ అప్డేట్ అనేది ప్రతి ఫోన్ కు వచ్చేలాగా ఈ ప్రాజెక్ట్ ట్రిబుల్ అనేది డిజైన్ చేశారు ఈ ప్రాజెక్ట్ ట్రిబుల్ అనేది ఇప్పుడు అన్ని కంపెనీలకి వీళ్ళు అనౌన్స్ చేశారు అంటే ఆండ్రాయిడ్ ఎయిట్ పాయింట్ జీరో తర్వాత ఏ ఫోన్ కైనా సరే ప్రాజెక్ట్ ట్రిబుల్ అనేది అప్లికబుల్ అని చెప్పారు కాకపోతే మళ్ళీ ఇక్కడ చైనీస్ కంపెనీలు ఒక మిస్టేక్ అయితే చేస్తుంది ఓన్లీ కొన్ని డివైజెస్ కి మాత్రమే ప్రాజెక్ట్ ట్రిబుల్ అప్లికబుల్ మిగతా వాటికి అప్లికబుల్ అయితే చేయట్లేదు దానివల్ల ఏమవుతుంది అన్ని ఫోన్స్ కి నెక్స్ట్ అప్డేట్స్ అనేవి మళ్ళీ రావట్లేదు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ షామి కంపెనీ ఉంది అనుకోండి షామి కంపెనీలో ఆండ్రాయిడ్ ఎయిట్ పాయింట్ మీద రన్ అయ్యే ఫోన్స్ చాలా ఉన్నాయి కాకపోతే ప్రజెంట్ గా ఓన్లీ రెడ్మీ నోట్ ఫైవ్ ప్రో కు మాత్రమే వీళ్ళు ప్రాజెక్ట్ ట్రిబుల్ ని అప్లికబుల్ అని చెప్పారు అలాగే హువావే ఫోన్స్ కొన్ని అలాగే మోటోల ఫోన్స్ కొన్ని లెనోవో ఫోన్స్ కొన్ని కొన్ని మాత్రమే మనకి సపోర్ట్ చేస్తే
ఇక ఎంటైర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఎలా ఉండేది అంటే ఈ రెండింటి మిక్స్ అన్నట్టు ఒకవేళ నెక్స్ట్ ఆండ్రాయిడ్ అప్డేట్ చేయాల్సి వస్తే అంటే నెక్స్ట్ ఇమేజ్ చూడండి అప్డేట్ చేయాల్సి వస్తే మనకి ఆండ్రాయిడ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అప్డేట్ చేయాలి ఇక్కడ లైన్స్ తో చూడండి అలాగే వెంటర్ ఇంప్లిమెంటేషన్ కూడా మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అంటే డ్రైవర్స్ కూడా మనం అప్డేట్ చేయాలి సో దానివల్ల ఎంటైర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మనం అప్డేట్ చేయాల్సి వచ్చేది సో అది కొంచెం రిస్క్ అయ్యేది ఎందుకంటే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి డ్రైవర్స్ తీసుకోవాలి మళ్ళీ వీళ్ళు కొంచెం మాడిఫై చేయాలి దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే వాళ్ళకి కొంచెం ఖర్చు అవుతుంది అలాగే కొంచెం టైం వేస్ట్ దానివల్ల ఏం చేసేవాళ్ళంటే అప్డేట్స్ అనేవి ఇచ్చేవాళ్ళు కాదు ఇక నెక్స్ట్ చూడండి విత్ ట్రేబుల్ అంటే ఆఫ్టర్ ఆండ్రాయిడ్ ఎయిట్ పాయింట్ జీరో అన్నట్టు ఆండ్రాయిడ్ ఎయిట్ పాయింట్ జీరో తర్వాత ఏమైందంటే గూగుల్ ఏం చేసిందంటే వెంటర్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ని సపరేట్ చేయండి అలాగే గూగుల్ ఆండ్రాయిడ్ ని సపరేట్ చేయండి అని ఒక కండిషన్ పెట్టడంతో ఏమైందంటే ఇక వెంటర్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది కాన్స్టాంట్ గా ఉంటుంది అంటే ఒక కెమెరా డ్రైవర్ కి సంబంధించిన కానీ ఒక చిప్సెట్ డ్రైవర్ సంబంధించిన కానీ ఒక రేడార్ సంబంధించిన కానీ ఇవన్నీ డ్రైవర్స్ అనేవి ఫిక్స్డ్ గా వెంటర్ ఇంప్లిమెంటేషన్ లో ఫిక్స్ అయిపోయి ఉంటాయి ఆ తర్వాత ఆండ్రాయిడ్ అప్డేట్ చేయాల్సి వస్తే మాత్రం ఓన్లీ ఆండ్రాయిడ్ మాత్రమే అప్డేట్ చేయాలి తప్ప వెండర్ ఇంప్లిమెంటేషన్ మనం అప్డేట్ చేయాల్సిన అవసరం అయితే లేదు అలాగే వెండర్ ఇంటర్ఫేస్ అనేది ఈ రెండింటి మధ్యలో ఉంటుంది సో ఇక్కడ చూడండి మనకి ఇక్కడ ఆండ్రాయిడ్ పాత ఉంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ లైన్స్ ఉన్నాయంటే అప్డేట్ అయింది అప్డేట్ అయింది ఓన్లీ ఆండ్రాయిడ్ తప్ప వెండర్ మాత్రం కానిస్టాంట్ గా ఉంది సో ఇది ప్రాజెక్ట్ ట్రబుల్ తో ఉన్న అడ్వాంటేజ్ సో ఇంతకు ముందు ఇలా ఉంటే వాళ్ళ అప్డేట్స్ అనేవి మనకి రెగ్యులర్ గా వచ్చేవి కాదు ఆ తర్వాత మాత్రం రెగ్యులర్ గా అప్డేట్స్ అయితే ఇవ్వచ్చు కాకపోతే ఈ కంపెనీలు దీంట్లో కూడా మనల్ని కొంచెం మోసం అనేది చేస్తున్నాయి ఇక ప్రాజెక్ట్ ట్రేబుల్ అన్ని ఫోన్స్ కి సపోర్ట్ చేస్తున్నా అంటే యాక్చువల్ గా అయితే ఎయిట్ పాయింట్ జీరో తో ఉన్న ఫోన్స్ అన్నిటికి కూడా సపోర్ట్ చేయాలి కాకపోతే వెండర్స్ మాత్రం మనకి అప్లికబుల్ చేయట్లేదు కాకపోతే అనఫీషియల్ గా కొన్ని ప్రాజెక్ట్ ట్రేబుల్ కి అయితే అప్లికబుల్ అవుతున్నాయి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు షామీ కంపెనీ ఓన్లీ రెడ్మీ నోట్ ఫైవ్ ప్రో మాత్రమే ప్రాజెక్ట్ ట్రేబుల్ అప్లికబుల్ అని చెప్పింది కదా కానీ రెడ్మీ నోట్ ఫోర్ ఎప్పుడో పాత ఫోన్ కదా దానికి కూడా ప్రాజెక్ట్ ట్రేబుల్ అనేది ఎలిజిబుల్ దానికి కూడా ప్రాజెక్ట్ ట్రేబుల్ సంబంధించిన రూమ్స్ అనేవి మనకి ఎక్స్డే డెవలపర్ ఫోరమ్స్ లో దొరుకుతాయి ఇక ప్రాజెక్ట్ ట్రేబుల్ వల్ల యూజ్ ఏంటంటే వన్స్ ఏదైతే ఓఈఎం వాళ్ళు మనకి ఆ స్కిన్ లెవెల్ అలాగే ఆ హార్డ్వేర్ లెవెల్ ని వాళ్ళు ఫిక్స్ చేసి ఉంచుతారో అప్పుడు మనకి కస్టమ్ రోమ్స్ తయారు చేసుకోవడం అనేది చాలా చాలా సింపుల్ అవుతుంది సో దానివల్ల మనకి కస్టమ్ రోమ్స్ అనేది నెంబర్ ఆఫ్ గా దొరుకుతాయి ఒకవేళ అసలు ఒరిజినల్ మ్యానుఫాక్చరర్ మనకి రోమ్ రిలీజ్ చేయకపోయినా కానీ మనకి కస్టమ్ రోమ్స్ అనేది ఎక్స్టే డెవలపర్స్ దగ్గర దొరుకుతాయి కాబట్టి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మనం తీసుకొని ఫ్లాష్ అయితే చేసుకోవాలి కాకపోతే కస్టమ్ రోమ్స్ ఫ్లాష్ చేసుకోవాలంటే మనకి బూట్ లోడర్ అనేది అన్లాక్ అవ్వాలి అలాగే మనకి టీడబ్ల్యూ ఆఫ్ రికవరీ అనేది ఉండాలి సో ఇది ప్రాజెక్ట్ ట్రబుల్ గురించి సో ప్రాజెక్ట్ ట్రబుల్ అనేది ఆండ్రాయిడ్ నవ్ గార్డ్ కంటే ముందు లేదు కానీ ఆండ్రాయిడ్ ఎయిట్ పాయింట్ జీరో తర్వాత మాత్రం వచ్చింది సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ప్రాజెక్ట్ ట్రబుల్ గురించి ఇది మనకు అందరికీ అర్థమయ్యే భాషలో చెప్పడం కోసం చాలా చాలా సింప్లిఫై చేసి ఒక బిర్యానీతో అలాగే ఒక కేక్ తో అయితే పోల్చాను సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ప్రాజెక్ట్ ట్రబుల్ గురించి ఫుల్ డీటెయిల్స్ ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ కి షేర్ చేయండి మన ఛానల్ సపోర్ట్ చేస్తున్నాను